బిజినెస్ టైకూన్ టాటా గ్రూప్స్ గౌరవ చైర్మన్ రతన్ టాటా అంత్యక్రియలను అధికారిక లాంఛనాలతో నిర్వహించనుంది మహారాష్ట సర్కార్ దివంగత దిగ్గజానికి గౌరవ సూచకంగా ఇవాళ సంతాప దినంగా ప్రకటించింది ఈ మేరకు మహారాష్టలోని ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో జాతీయ జెండాను సగానికి ఎగురవేయనున్నట్లు సీఎం ఏక్నాథ్ షిండే ప్రకటించారు నేడు జరగాల్సిన అన్ని కార్యక్రమాలను రద్దు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు ఇక రతన్ టాటా భౌతిక కాయాన్ని ప్రజల సందర్శనార్థం ఎన్సీపీఏ గ్రౌండ్లో ఉంచనున్నారు पूछा हमें अब कुछ क्या चाहिए हमने बताया मुझे जमशेद जी और जी आर डी का तस्वीर चाहिए वो तुरंत हमारे ऑफिस को भेज दिया है अभी भी मेरे ऑफिस में वो दोनों तस्वीरें हैं और मैं हुबली एक छोटा सा शहर है उधर से मैं आई थी हमारे कॉलेज में मैं एक कॉलेज में पढ़ती थी बी वी बी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हमारे कॉलेज में सब लोग बोलते थे आपको टाटा नो टाटा को आप मिले हम कभी मिलेंगे मैं बोलती थी मैं कोशिश करूँगी उनके पास जाके मैं एक बात बोल लिया सर हमारे गांव में आपका दर्शन के लिए बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं हमारा गांव तो मुंबई नहीं है और ये तो आप बहुत बिजी हफ्ते है आपको टाइम नहीं मिलेगा लेकिन लोग को आपका दर्शन के बहुत इंतज़ार है तुरंत तो वो एग्री हुए और हुबली आ गए हमारे कॉलेज में एक दिन सब छात्रों से बातचीत किया मुझे आश्चर्य लगता है इतने बिजी आदमी एक आम आदमी लाइक मी वो देर एम्प्लॉ हमने कोशिश किया और वो आ गए उनका दिल बहुत बड़ा था और उनका रूप सुंदर था उनका दिल भी उतना ही बहुत सुंदर था वो ट्रू टाटा थे कंपैशन में लोगों को लोगों के बारे में मदद करने के लिए लोगों के बारे में सोचने के लिए और बहुत क्लीन उनके माइंड था ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है मेरे ये इतना सालों के प्रयाण में मैं उनको एक ही ऐसे व्यक्ति को देखा है उनका बुद्धि और जीभ और हृदय ऑल तीन एक ही था क्या सोचते हैं क्या बोलते हैं क्या हृदय में है वो सब हाथ में है ए, एक पर्शियन वर्ड है वो बॉम्बे हाउस में लिखा है गुड थिंकिंग गुड टंग गुड हार्ट एंड गुड हैंड्स उसके बारे में ऑल चार एक ही लाइन में थे क्या सोचते थे वो करते थे क्या बोलते थे वो करते थे क्या हृदय में था वही करते थे वो चारों अलग नहीं था ऐसे लोग आजकल मिलना बहुत मुश्किल है उनके निधन से बहुत अपार नष्ट हमारा देश को इंडस्ट्री को और वैयक्तिक मेरे लिए भी हुआ है मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ उनके आत्मा को शांति दे वो जरूर स्वर्ग में है उधर वो सबको हमको आशीर्वाद दे उधर से मैं बोलती हूँ धन्यवाद టాటా మరణ వార్తతో ప్రధాని మోదీ రాష్ట్రపతి ముర్ము ఉపరాష్ట్రపతి ధన్ఖడ్ సహా పలువురు రాజకీయ సినీ క్రీడా ప్రముఖులు సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు అయితే సోమవారం రతన్ టాటా ఆసుపత్రికి వెళ్లడంతో ఆయన తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారని ఐసీయూలో చేరారని వార్తలొచ్చాయి వాటిపై స్పందించిన టాటా తన ఆరోగ్యం బాగానే ఉందని ఎలాంటి ఆందోళన అవసరం లేదన్నారు కేవలం వైద్య పరీక్షలు చేయించుకునేందుకే వెళ్లినట్లు స్పష్టం చేశారు కానీ ఈ మేరకు ప్రకటన విడుదల చేసిన రెండు రోజులకే ఆయన దివంగతులయ్యారు బిజినెస్ టైకూన్ టాటా గ్రూప్స్ గౌరవ చైర్మన్ రతన్ టాటా అంత్యక్రియలను అధికారిక లాంఛనాలతో నిర్వహించనుంది మహారాష్ట సర్కార్ దివంగత దిగ్గజానికి గౌరవ సూచకంగా ఇవాళ సంతాప దినంగా ప్రకటించింది ఈ మేరకు మహారాష్టలోని ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో జాతీయ జెండాను సగానికి ఎగురవేయనున్నట్లు సీఎం ఏక్నాథ్ షిండే ప్రకటించారు నేడు జరగాల్సిన అన్ని కార్యక్రమాలను రద్దు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు ఇక రతన్ టాటా భౌతిక కాయాన్ని 
ప్రజల సందర్శనార్థం ఎన్సీపీఏ గ్రౌండ్ లో ఉంచనున్నారు మధ్యాహ్నం మూడు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు అంతిమ యాత్ర ప్రారంభం కానుంది అధికారిక లాంఛనాలతో సాయంత్రం రతన్ టాటా అంత్యక్రియలు జరగనున్నాయి సాయంత్రం నాలుగు గంటల తర్వాత వర్లీలో అంత్యక్రియలు నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి టాటా అంత్యక్రియల్లో దేశం తరపున కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా పాల్గొననున్నారు ప్రధాని మోడీ లావోస్ పర్యటన నేపథ్యంలో అమిత్ షా ఆ బాధ్యతలను తీసుకున్నట్లు కేంద్ర వర్గాలు తెలిపాయి రతన్ టాటా మరణ వార్తతో ప్రధాని మోడీ రాష్టపతి ముర్ము ఉపరాష్టపతి ధన్ఖడ్ సహా పలువురు రాజకీయ సినీ క్రీడా ప్రముఖులు సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు అయితే సోమవారం రతన్ టాటా ఆసుపత్రికి వెళ్లడంతో ఆయనకు తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారని ఐసీయూలో చేరారని వార్తలొచ్చాయి వాటిపై స్పందించిన టాటా తన ఆరోగ్యం బాగానే ఉందని ఎలాంటి ఆందోళన అవసరం లేదన్నారు కేవలం వైద్య పరీక్షలు చేయించుకునేందుకే వెళ్లినట్లు స్పష్టం చేశారు కానీ ఈ మేరకు ప్రకటన విడుదల చేసిన రెండు రోజులకే ఆయన దివంగతులయ్యారు ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త రతన్ టాటా మృతి పట్ల బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ సంతాపం వ్యక్తం చేశారు రతన్ టాటా అద్భుతమైన ఆవిష్కర్త దార్శనికుడు మహానీయుడని కేటీఆర్ కొనియాడారు రతన్ టాటా మరణం తనను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసిందన్నారు భారత వ్యాపార ముఖచిత్రాన్ని మార్చేసిన ఆయన ఎంతో మందికి ప్రేరణ అని అన్నారు వ్యాపార రంగంలో ఆయన లేని లోటు పూడ్చలేమన్నారు దాతృత్వంలోనూ తనదైన ప్రత్యేకతను టాటా చాటుకున్నారన్నారు టీహబ్ ను చూసిన ప్రతిసారి మేం మిమ్మల్ని గుర్తు చేసుకుంటూనే ఉంటామని కేటీఆర్ అన్నారు ఈ ప్రపంచాన్ని అద్భుతంగా మార్చాలని కోరుకునే వారందరూ ఆయన స్ఫూర్తిని కొనసాగిస్తారని అన్నారు మా అందరి హృదయాల్లో మీరు ఎప్పటికీ శాశ్వతంగా నిలిచిపోతారని కేటీఆర్ అన్నారు టాటా కుటుంబానికి టాటా గ్రూప్ కు రతన్ టాటాతో అనుబంధం ఉన్న వారందరికీ తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నానన్నారు with great decency and with utmost compassion i mean from being a a fighter jet pilot to in july playing with my 5 year old daughter you know she was passing him kit kat and he was taking it the the love which he showered on me and my family on my wife lakshmi and i can't keep remembering but there are innumerable anecdotes 
it's not about what Ratan Tata achieved in business, that you and I know. But the man was something else, whether it was his staff, whether it was his, his dogs, uh, you know, I've often said this about how he refused an invitation by King Charles, then Prince Charles, to go to Buckingham Palace uh, to receive a lifetime achievement because Tito, one of his dogs, was unwell. That shows you character. I think what he will leave behind in India is great character. He will leave behind great humanism. He will leave behind, to my mind, a legacy that people will love to follow. I haven't in my 61 years of living seen such an outpouring of grief. Every Indian is impacted today. You know, Ratan did not have a personal family. He was a bachelor. But every Indian, 1.4 billion people today are in mourning because of the man's innate decency, because of the good he caused, the goodness he showered, and the embrace with which he touched every human life. You know, whether it was, as I said, whether it was cancer centers, the small animal hospital, in every which way, Ratan Tata has defined the true Indian. An Indian mired in culture, mired in decency, and with a very, very strong moral compass. Uh, he was a businessman, everyone knows that. He was a successful businessman, everyone knows that. But his human angle, his personal touch to all his staff members, all people who were connected to him, like you. So, how was the human Ratan Tata was? Everyone would like to know at this occasion. For instance, even when he was unwell, let's imagine if he couldn't move and you went to his home and after dinner or after lunch, he would walk you to the door. He would, he would never treat any human being lesser than himself. He would always respect a frailty. He was, he was the man I still remember. Many, many years ago, we were at the Taj in Bombay here and uh, uh, he said, what are we doing with people with, uh, who are specially abled? And then the Taj started putting, long before it became law, we put all our elevators with Braille characters. I mean, what happened after 2611? Every person who lost his, his life, their families, were grieved personally by Ratan Tata. I mean, they don't make them like this anymore. Uh, everyone will uh, remember Ratan Tata as a person who is a very uh, patriotic person and he always kept country over money and there are multiple examples of these things when he uh, did not pursue the business which was against India or which was not, not favorable to India so if you have any example for that his patriotic nature in every which way when when Mr. Tata decided that uh, the Taj would buy the pier uh, the hotel in uh, New York he was so proud that the Indian flag was fluttering outside when Tata T bought Tetley when they bought Chorus Jaguar Land Rover Everyone told him, oh, this is a big mistake, this is a big mistake. But Mr. Tata believed in only one thing. He believed in the Indian. He believed in the Indian capability, the Indian competence, the Indian character, the Indian integrity. He was actually a true nationalist without being jingoistic, secular to the core. There was no, uh, you know, there was no segregation, no discrimination in his mind. You could be whoever you are in whatever station in life, but he treated you as if you were himself or as if you were part of his family. All of the great